ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதாவது புது எக்ஸசைஸ் ஒன் மார்க்ஸ் இருக்கிற சம்ஸ் ஓகேங்களா சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அந்த எக்ஸசைஸ் தான் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபைவ் சம்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஈக்வல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா ஏ ஈக்வல் டு ஒரு செட்டு கொடுத்துட்டு என் ஆஃப் பி எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி கொடுத்துட்டாங்க என் ஆஃப் அப்படின்னா ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சா அதில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கும் அப்படின்றது தான் அவங்க சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏல அப்போ எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கு டூ ஸோ இப்போ பாருங்க என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி ஈக்வல் டு என் ஆஃப் ஏ இன்டு என் ஆஃப் பி இதில் மொத்தம் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் ஓகே ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ அவங்க ஏ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம என் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாமா எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு ஸோ டூ இன்டு என் ஆஃப் பி தான் அவங்க நம்மளை கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிற டூ இங்கே வந்தால் டிவிஷனில் வந்துருமா அப்போ சிக்ஸ் பை டூ என்ன வரும் நமக்கு த்ரீ ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி அப்போ என் ஆஃப் பியோட ஆன்சர் என்னென்னா த்ரீ ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த சம்முக்கு ஆன்சர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி கேட்டாங்கன்னா என் ஆஃப் ஏ இன்டு என் ஆஃப் பி இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இதில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்றது தெரியும் சரியா இப்போ இதில் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்கு அப்போ பியில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கும் நமக்கு மூணு எலமெண்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது இப்போ செகண்ட் சம் பாருங்க ஏ ஈக்குவல் டு ஒரு செட்டு கொடுத்தாச்சு பி ஈக்குவல் டு ஒரு செட்டு சியும் கொடுத்துட்டாங்க எனில் இப்போ பாருங்களேன் என் ஆஃப் ஏ யூனியன் சி கிராஸ் பி சரி அப்ப என்ன பண்ணணும் இத ஃபுல்லா நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்குள்ள எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும் அது ஒரு டூ மார்க்ஸ் நம்மள கேட்டாங்கன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் அதுக்கப்புறமா அதை என் ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஏ யூனியன் சி கிராஸ் பின்னு போடுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப் ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின்ல கேட்டா அதை போடலாம் ஒன் மார்க் கொஸ்டின்கெல்லாம் அவ்வளவு பெருசு போட முடியுமா டக்கு நம்ம மூளையால கால்குலேட் பண்ணணும் யோசிக்கணும் ஓகேவா சோ இப்ப பாருங்க ஏ யூனியன் சி இருக்கா அப்ப இங்க ஏங்கிறது இருக்கு சிங்கிறது இங்க இருக்கு நல்லா பாருங்க ஏ சி இது ரெண்டுத்தையும் யூனியன் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணுவோம் நம்ம ஏ பி இங்கேயும் பி இருக்கு இங்கேயும் பி இருக்கு அப்ப ஒரு டைம் தானே எழுதுவோம் அப்ப பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ இந்த பியை கவுண்ட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா இந்த பி இங்க இருக்கிறதுனால அப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்ப ஏ யூனியன் சில எத்தனை எலமெண்ட் இருந்துச்சு என் ஆஃப் ஏ யூனியன் சி வந்து சிக்ஸ் அப்புறமா என் ஆஃப் பி எத்தனை இருக்கு டூ என் ஆஃப் பி எத்தனை இருக்கு டூ அப்ப சிக்ஸ் இன்டூ டூ டுவெல் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஒன் மார்க் சம்க்கு எப்படி போடணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் நம்ம யோசிக்கணும் சரியா இப்ப இது நம்ம வந்து இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேங்கிறதுனால நான் வந்து இன்னும் ஃபுல்லா போட்டு கூட இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஆனா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எக்ஸாம்க்கு எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்து போடுறப்ப இந்த மாதிரி ஃபுல்லா போட்டுலாம் போடுறதுக்கு டைம் இருக்காது ஆனா நான் இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி போட்டா தப்பு பண்ணிருவேன் எனக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் பரவாயில்ல நான் கரெக்டா போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க பிரச்சனையே இல்ல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போட்டு கண்டிப்பா கரெக்டா போடுங்க ஓகேவா சோ இப்ப இது எப்படி போடுறதுன்னு பாக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஏ யூனியன் சி கண்டுபிடிக்க போற ஏ யூனியன் சி எத்தனை என்ன வரும் ஏ கமா பி இப்ப இங்கும் பி என்ற எலமெண்ட் இருக்கு இங்கும் பி என்ற எலமெண்ட் இருக்கு சோ ஒரே ஒரு வாட்டி பி அதுக்கப்புறமா கியூ ஆர் எஸ் சரி அப்ப மொத்தம் இதுல எத்தனை இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எலமெண்ட் இருக்கு அப்ப இது என்னது என் ஆஃப் ஏ யூனியன் சி வந்து சிக்ஸ் எலமெண்ட் அப்புறம் என் ஆஃப் பி என்ன வரும் ஒன் டூ ரெண்டு இருக்கு அப்ப சிக்ஸ் இன்டூ டூ டுவெல் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இங்க ஒரு வாட்டி பி இருக்கு இங்க ஒரு வாட்டி இருக்குல்ல அதை கரெக்டா கவுண்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இங்க பியும் இருக்கு இப்ப இங்க கியூ இல்லாம இந்த இடத்துல பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப ஒன் டூ த்ரீ இங்க பியும் கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது பியும் கவுண்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எல்லாமே இங்க இருக்கும் சோ எது இருக்கு எது எத்தனை வாட்டி இருக்குங்கிறத பார்த்துதான் நம்ம அதை கவுண்ட் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா இது உங்களுக்கு சோ இப்ப அடுத்தது தேர்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் இப்ப பாருங்க ஏ கொடுத்துட்டாங்க பி கொடுத்துட்டாங்க சிங்கிற செட் டிங்கிற செட் சோ ஏ பி
இப்ப பாருங்க ஏ கிராஸ் சினா ஏ இங்க இருக்கு சி இங்க இருக்கு அப்ப கிராஸ் கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் ஞாபகம் இருக்குல்ல கார்டிஷியன் பெருக்கல் குறுக்கு பெருக்கல் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எது வேணா சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் ஒன் இந்த ஒன்ன இது ரெண்டு கூடவும் சேர்த்து எழுதணும் அப்ப ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் கமா சிக்ஸ் ஓகே அடுத்தது இங்க என்ன இருக்கு டூ அப்ப அதே மாதிரியே டூ கமா ஃபைவ் டூ கமா சிக்ஸ் இப்ப இதுதான் ஏ கிராஸ் சி ஓகே அடுத்தது இங்க என்ன இருக்கு பி கிராஸ் டி இருக்கா இப்ப என்ன பண்ணலாம் பி கிராஸ் டி கண்டுபிடிக்கலாமா இப்ப என்ன இருக்கு பாருங்க பி கிராஸ் டி அப்ப பியையும் டி யையும் சேர்க்கணும் இப்ப இங்க ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எல்லாத்துக்கூட ஒரு ஒரு செட் எழுதணும் அப்ப ஒன் கமா ஃபைவ் ஒன் கமா சிக்ஸ் ஒன் கமா செவன் ஒன் கமா எயிட் அப்புறம் அதே மாதிரியே டூ கமா ஃபைவ் டூ கமா சிக்ஸ் டூ கமா செவன் டூ கமா எயிட் அப்புறம் த்ரீ கமா ஃபைவ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் த்ரீ கமா செவன் த்ரீ கமா எயிட் அப்புறம் இங்க ஃபோர் அதே மாதிரி எல்லாத்து கூடவும் சேர்க்கணும் அப்ப ஃபோர் கமா ஃபைவ் ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ஃபோர் கமா செவன் ஃபோர் கமா எயிட் ஓகே இப்ப பாக்கணும் இது என்ன மீனிங் சப்செட் அப்படின்னா இதுக்குள்ள இது இருக்கும் இப்ப இதெல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கா பாக்கலாமா ஒன் கமா ஃபைவ் இங்க இருக்கு ஓகே ஒன் கமா சிக்ஸ் இருக்கு டூ கமா ஃபைவ் இருக்கு டூ கமா சிக்ஸ் இருக்கு அப்பனா இந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏ கிராஸ் சியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பி கிராஸ் டியும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இங்க கொடுத்துருக்கறத வச்சு ஏ சி பி டி இத கிராஸ் பண்ணி கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏ கிராஸ் பி இஸ் ஏ சப்செட் இங்க என்ன சப்செட் இல்ல இது வந்து இதுக்குள்ள இருக்கிற செட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஏ கிராஸ் சி வந்து இதுக்குள்ள இருக்கணும் உட்கணம் அப்படின்னு அப்ப பி கிராஸ் டி குள்ள இருக்கா ஓகே இதுல இருக்கிறது எல்லாமே இது உள்ள இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆனா இத வந்து இப்படி போட்டுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா இவ்வளவு பெருசு நாங்க அந்த எக்ஸாம்ல ஒன் மார்க்கு இப்படி போட்டாதான் எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா அழகா இப்ப இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஏ இருக்கா இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பி இருக்கா அப்ப ஏல இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பி குள்ள இருக்கான்னு பாத்துக்கலாம் ஏல பாருங்க இப்ப ஒன் டூ இருக்கு பி குள்ள ஒன் டூ இருக்கு ஓகே அதே மாதிரியே இந்த சியும் டி குள்ள இருக்கணும் இங்க செக் பண்ணலாமா இப்ப சி பாருங்க ஃபைவ் கமா சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு இங்க ஃபைவ் கமா சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு அப்ப சியும் டி குள்ள இருக்கு அப்பனா இதை வந்து நம்ம ஆன்சரா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கார்டிஷியன் ப்ராடக்ட்ல இப்ப ஏ கிராஸ் சி பி கிராஸ் டி இருக்கா அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இது இதுக்குள்ள இருக்கான்னு பாக்குறோம் சி வந்து இந்த டி குள்ள இருக்கான்னு பாக்குறோம் ஓகேவா ஏ பி குள்ள இருக்கா சி டி குள்ள இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா ஏ கிராஸ் சியும் பி கிராஸ் டி குள்ளதான் இருக்கும் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிச்சாலும் இதுக்குள்ளதான் இருக்கும் அந்தந்த அதாவது இங்க இருந்து இங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது அப்புறம் இங்க சில இருந்து இந்த டி இப்படி செக் பண்ணணும் இது மாதிரி நீங்க மத்ததுக்கெல்லாம் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வராது சரியா சோ இப்ப இந்த தேர்ட் சம் முடிஞ்சது அடுத்தது இப்ப போர்த்து பாருங்க ஏ ஈக்வல் டு சொல்லி ஒரு செட்டு கொடுத்துட்டாங்க பி என்ற ஏயில் இருந்து பி என்ற கணத்திற்கு ஆயிரத்தி இருபத்தி நான்கு உறவுகள் உள்ளது எனில் பி யில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை என்ன அதாவது ஏங்கிற செட்டு கொடுத்துட்டாங்க இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க நல்லா கவனிக்கணும் உறவுகள் இங்கிலீஷ்ல பாருங்க இஃப் தேர் ஆர் தௌசண்ட் டுவெண்டி போர் ரிலேஷன்ஸ் சரியா என்ன சொல்லிருக்காங்க ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கறதுக்கு நமக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்கு டூ பவர் பி கியூ அப்படின்னு படிச்சிருக்கோமா என் ஆஃப் ஏ ஈக்வல் டு பி என் ஆஃப் பி ஈக்வல் டு கியூ இப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுல இருக்கிற ரிலேஷன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் உறவுகளின் எண்ணிக்கை சரியா டூ பவர் பி கியூ அப்படின்னு தெரியுமா இப்ப அவங்க இந்த டூ பவர் பி கியூட ஃபுல் ஆன்சர் தான் ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு தௌசண்ட் டுவெண்டி போர் ரிலேஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க இப்ப டூ பவர் இங்க பி கியூ இருக்கா பிங்கிறது என்னது என் ஆஃப் ஏ அப்ப ஏல எத்தனை எலமெண்ட் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அஞ்சு எலமெண்ட் இருக்கு அப்ப ஃபைவ் ஏன்னா இங்க பிங்கிறது வந்து ஃபைவ் அடுத்தது என் ஆஃப் பி தான் நமக்கு தெரியாது அவங்க அதுதான் கேக்குறாங்க பி யில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும்னா தென் த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் பி என் ஆஃப் பி இதுதான் அவங்க கேக்குறாங்க அப்ப இந்த கியூங்கிறது தான் நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க சோ அது நமக்கு தெரியாது அப்ப இங்க ஃபைவ் கியூ அப்படியே வச்சுக்கலாம் இத தௌசண்ட் டுவெண்டி போர் இப்ப இதுக்கு கியூங்கிறத நம்ம
திருப்பி டூ டேபிள்ல போட்டோம்னா டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் திருப்பி டூ டேபிள்ல ஒன் டூ எயிட் இதெல்லாம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆறாவதுல இருந்து ஓகேவா இதெல்லாம் டவுட்டே வரக்கூடாது கடகட கடன்னு போடணும் நம்ம பாருங்க திருப்பி டூ டேபிள் போட்டா சிக்ஸ் இங்க ஃபோர் திருப்பி டூ தேர்ட்டி டூ டூல போட்டா சிக்ஸ்டீன் டூ ஆல எயிட் ஃபோர் டூ டூ ஓகே இப்ப இதை எத்தனை டூ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்களேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் பத்து வாட்டி இருக்கா டூ அப்ப அதை என்ன பண்ணலாம்னா நானு டூ பவர் டென் அப்படின்னு எழுதலாம் இந்த தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர டூ பவர் டென் இங்க டூ பவர் ஃபைவ் கியூ இப்ப இந்த பவர்ஸ் இருக்குல்ல அடுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ்ல வந்து டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிகிரியை ஈக்குவல் பண்ணா அப்ப ஃபைவ் கியூ ஈக்குவல் டு டென் ஏன்னா இப்ப இங்க சேமா இருக்குல்ல பேஸ் ஈக்குவலா இருக்கு அதனால நம்ம பவரை வந்து நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப கியூ ஈக்குவல் டு டென் பை ஃபைவ் டூ சோ அப்ப கியூ ஈக்குவல் டு டூ இந்த கியூங்கிறது தான் என்னது என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு டூ பில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை சோ த நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இன் பி இஸ் டூ ஆன்சர் டூன்றது இங்கதான் இருக்கு அப்ப இந்த ஆப்ஷன் தான் இந்த சம்முக்கான ஆன்சர் ஓகேவா இதே வந்து இது ரிலேஷன் அப்படின்னா தான் டூ பவர் பி கியூ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு வேற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இதே ஃபங்க்ஷன்ஸ் தமிழ்ல வந்து சார்பு ஓகேவா சார்புன்னு கொடுத்தாங்கன்னா பி பவர் கியூ அதனோட கவுண்டிங் இங்க எப்படி வந்து இந்த தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் நம்ம கண்டுபிடிச்சோமோ அந்த மாதிரி இது வந்து ரிலேஷனுக்கு இந்த ஃபார்முலாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டுத்துல இருந்து நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு ஒன் மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க மேபி இதுல இருந்து கேட்கலாம் இல்ல இதுல இருந்து கேட்கலாம் சோ இப்ப டூ பவர் பி கியூ அப்படிங்கிறது ரிலேஷனுக்கு ஓகேவா தமிழ்ல உறவுகளுக்கு இதே சார்பு ஃபங்க்ஷனுக்கு அப்படின்னு கேட்டா பி பவர் கியூ சரியா இதை மறக்க கூடாது ஓகே போர்த் சம் முடிஞ்சிருச்சு இப்ப அடுத்தது பிப்த் பிப்த் சம் பாருங்க ஆர் ஈக்வல் டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் கொயர் கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா எக்ஸ் ஆனது இப்ப இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் கமா எக்ஸ் கொயர்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுல எக்ஸ்ங்கிறது என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஆனது பதிமூன்றை விட குறைவான பகா எண் எக்ஸ்ங்கிறது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா இதே பாருங்க இப்ப இங்கிலீஷ்ல த ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ரிலேஷன் ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் கமா எக்ஸ் கொயர் எக்ஸ் இஸ் எ பிரைம் நம்பர் லெஸ் தென் லெஸ் தென் தேர்டீன் ஓகேவா எக்ஸ்ங்கிறது பிரைம் நம்பர் லெஸ் தென் தேர்டீன் பிரைம் நம்பர்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் டூ த்ரீ ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஏன்னா அது அந்த டேபிள்ல மட்டும்தான் வரும் ஓகேவா அடுத்தது செவன் லெவன் தேர்டீன் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கோம் செவன்டீன் இப்படி போயிட்டே இருக்கோம் ஆனா இவங்க அதுல ஒரு லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு எக்ஸ் இஸ் ஏ பிரைம் நம்பர் லெஸ் தென் தேர்டீன் பதிமூணை விட சின்னது அப்ப பதிமூணும் வராது செவன்டீன் இதெல்லாம் எதுவுமே வராது பதிமூணை விட சின்னது தேர்டீனை விட கம்மியானது லெஸ் தென் தேர்டீன் தமிழ்ல பதிமூன்றை விட குறைவான பகா எண்கள் சோ பகா எண்கள்னா என்ன நமக்கு தெரியும் அது தேர்ட்டீனை விட கம்மி அப்ப டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் இதுதான் இவங்க இந்த மாதிரி லைனா கொடுத்துருக்காங்க நம்மள கண்டுபிடிக்க வச்சிருக்காங்க ஓகே ஆனா இவங்க கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்கன்னா வீச்சகம் ரேஞ்ச் தான் நம்மள கேக்குறாங்க ரேஞ்ச் அப்படின்னா இவங்க என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் ரேஞ்ச் வீச்சகம் ஓகேவா இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம டொமைன் மதிப்பகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல இதுதான் நமக்கு ரேஞ்ச் அப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரேஞ்ச் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னென்னலாம் வரும்னு கண்டுபிடிக்கலாமா எக்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் லெவன் இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணணும் டூ ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் லெவன் ஸ்கொயர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்ப இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா சோ இப்ப இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க ஃபோர் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சோ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் ஓகேவா நல்லா புரிஞ்சுச்சா அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல இதுதான் ரேஞ்சு அப்ப இங்க என்னென்னலாம் வரும் அது நம்ம எக்ஸ் தெரிஞ்சாதான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த எக்ஸுக்கு தான் இவங்க கொடுத்துட்டாங்க பிரைம் நம்பர் பகா எண்கள் இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல நமக்கு ஒரு மூணு நாலு சம் வந்து நம்ம இந்த பிரைம் நம்பர் பகா எண்கள் வச்சு
இப்ப என்ன பண்ணணும்னா நீங்க இந்த இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ஞாபகம் வச்சு நான் சொல்றேன் ரெண்டு இடத்துல பிரைம் நம்பர்ஸ் பத்தி பாத்துருக்கோம் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன்லயும் ஒரு ரிலேஷன்லயும் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சம் பாத்துருக்கோம் இப்ப அந்த ரெண்டு சம் நீங்க உங்க புக்ல எங்க இருக்குன்னு தேடி அந்த பேஜ் நம்பரை வந்து உங்க புக்ல இருக்கல இந்த ஒன் மார்க் அது பக்கத்துல போட்டு வச்சுக்கணும் புரியுது உங்களுக்கு அதே மாதிரியே அந்த இப்போ மூணு சம் இருக்குல்ல பிரைம் நம்பர்ல இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு ஒன் மார்க் ரெண்டு சம் வந்து புக்குக்குள்ள எங்கேயும் இருக்கு அப்ப இந்த இந்த சம் பக்கத்துல என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கான பேஜ் நம்பரையும் இந்த ஒன் மார்க்குக்கான பேஜ் நம்பரையும் இது பக்கத்துல மார்க் பண்ணிக்கணும் இது பக்கத்துல மத்த ரெண்டு சம்மோட நம்பர் இது பக்கத்துல இந்த ரெண்டு சம்மோட நம்பர் அப்ப என்னன்னா ரிவைஸ் பண்றப்ப நம்ம இப்ப எக்ஸாம்க்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நடுவுல ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க 1.2 பாயிண்ட் டூல எடுத்து பாக்குறப்ப அந்த பிரைம் நம்பர் அப்படிங்கிற இந்த சம் பக்கத்துல வந்து ரெண்டு பேஜ் நம்பர் நம்ம போட்டு வச்சிருப்போம் ஆஹ் இந்த ரெண்டு பேஜ் நம்பர்லயும் பிரைம் நம்பர்ஸ் பத்தி இருக்கு அதை இப்பவே ஒரு வாட்டி சும்மா என்னன்னு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க திருப்பி அதை எடுத்து பாப்பீங்க அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அந்த ஒரு சம் பாக்க வேண்டிய இடத்துல மூணு சம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிருவோம் திருப்பியும் இந்த ரெண்டாவது சம் பாக்குறப்ப மத்த ரெண்டு சம் பாப்பீங்க தேர்ட் இந்த ஒன் மார்க் பாக்குறப்ப முன்னாடி இருக்க ரெண்டு சம்ஸையும் ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணுவீங்க அப்ப மொத்தத்துல நம்ம ஒரு ஒரு சம்மையும் எத்தனை டைம் நம்ம ரீகால் பண்ணிருப்போம் பாருங்க த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பாத்துருப்போம் அப்ப பிரைம் நம்பர் அப்படிங்கறது நம்ம மனசுல ஒரு ரொம்ப சூப்பரா நமக்கு அதை புரிஞ்சு நம்ம நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண கான்செப்டா மாறிடும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு ஒரு டாபிக்கையும் நம்ம ரீகால் பண்ணிட்டே வரணும் ஓகேவா சோ அதே மாதிரியே வந்து மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வந்து வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க அது கண்டிப்பா நான் போடுறேன் ஆனா ஒரு ஒரு வீடியோல இந்த மாதிரி ஹிண்ட் கொடுக்குறேன் பாத்தீங்களா இதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான ஹிண்ட் இப்ப இது சொன்னேன் இல்ல நான் வந்து படிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் நாட் ஓன்லி மேக்ஸ் அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் ஒரு கான்செப்ட் ஒரு வேர்டு ஒரு 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 இடத்துக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்குன்னா அது அது பக்கத்துல அந்தந்த பேஜ் நம்பர் போட்டு வச்சுக்குவேன் இந்த கான்செப்ட் படிக்கிறப்ப மத்த ரெண்டு பேஜ்ல இருக்கிற விஷயத்தையும் நான் ஒரு வாட்டி திருப்பி பார்த்து ஞாபகப்படுத்திக்குவேன் சோ அந்த டிப்ஸ் தான் உங்களுக்கும் சொல்றேன் உங்களால ஃபாலோ இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இப்பத்துல இருந்தே ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஃபைனல் எக்ஸாம் அப்ப ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு சரியா சோ இப்ப இந்த டிப்ஸ் வந்து எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்றீங்க அப்படின்றத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல இங்க முடியுது சோ இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மத்த சம்ஸ் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ